Si Brother Eli Soriano ay pumanaw at biglaan ang pagkamatay nito. Marami ang nagulat at nalungkot sa kanyang biglaang pagkawala. Halos lahat ng kapatiran ng simbahan ng MCGI o Members Church of God International ay lubos ang pagdalamhati sa pagkawala ng kanilang pinuno o haligi ng kapatiran. But before we continue with our video, we are requesting all of you to please like and subscribe to our channel. Do not forget to hit the bell notification button also for you to keep yourselves updated with the recent videos of your favorite personalities and trending videos. Kabalita, konting trivia o background muna tayo para kay Brother Eli. Sa mga hindi nakakilala kay Brother Eli Soriano, siya ay isang multi-awarded international evangelist and host sa isang longest running religious program sa Pilipinas ang dating daan. Siya ang namuno sa isang religious organization na Members Church of God International o MCGI. After gumaduate ng high school at matapos may isama sa isang worship service ng kanyang mga magulang, simula noon si Brother Ellie na pusuan umano nitong magbasa at mag-aral ng Biblia. Taong 1964, nabinyagan si Soriano sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan na pinamunuan noon ni Brother Nicolas Perez. Labing pitong taon lamang si Brother Ellie noon at naging aktibo na sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil dito, inatasan siya ni Peris na maglingkod at mamuno sa mga aktibidad sa kanilang simbahan, kagaya na lamang ng Bible study at kalaunan na appoint siya bilang ministro. Base sa ating source, noong 1975, matapos mamatay si Brother Nicolas Perez, ang simbahan ay nahate sa tatlong sekta. Ang grupo ni Brother Eli ang naiwang matatag at dumami pa ang membro kalaunan. Taong 1977, unang narehistro sa SEC ang organisasyon at tinawag ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa Pilipinas. Subalit lumaki at dumami ang mga kapanalig ni Soriano, kaya lumaganap pa ang kapatiran sa iba't ibang bansa, kaya napagdesisyonan na iparehistro muli at ganap na pinangalanan ng member First Church of God International o MCGI. Ang pagiging aktibo ni Brother Eli sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ang dahilan kung bakit lumaki ang kapatiran. Bilang preacher, layuni ng ministro na ipalaganap ang salita ng Diyos, ngunit para kay Soriano, hindi lamang sa probinsya ng Pampanga siya mangaral, binalak niyang palawakin pa ito. Taong 1980, sa Pampanga, unang binuklod ang pinatawag nila Grand Pulong. Kaya minabuti ng ministro na gamitin ang media para mas mapalagana pa ang salita ng Diyos at mapalawak pa ang kapatiran. Kaya pinasok ni Brother Eli ang radio stations at telebisyon. Noong 2004 at magpahanggang ngayon, ang dating daan at iba pang programa ni Brother Eli tulad ng Truth in Focus at itanong mo kay Soriano na nanatiling aktibo at pinapalabas sa UNTV 37. Hanggang itong taon 2021, napanatili ng ministro ang solidong kapatiran at buo pa ang kanyang nasasakupan. Subalit itong February 11, 2021, humanaw siya sa edad na 73. Ano nga ba ang dahilan o sanhi ng pagkamatay ni Brother Eli at ayon sa mga lumalabas na balita ngayon, misteryoso o mano ang pagkamatay ng ministro? Base sa ating pagsasaliksik at ayon sa ating source na isang membro ng MCGI at aktibo sa mga aktibidad ng kanilang organisasyon, ang pagkamatay ni Brother Eli ay sanhi ng sobrang pagod, ika nga overfatigue, puyat o kulang sa tulog. 
Simula noong itinatag ni Soriano ang kapatiran hanggang sa huling araw ng kanyang pagsisilbi, araw-araw umano itong nangaral at nagpahayag ng salita ng Diyos. Kahit pa man siya ay nasa ibang bansa, patuloy pa rin ang pagpapahayag ni Soriano sa programa. Kaya lahat ng schedule ng Bible studies ng organisasyon, mapalokal o overseas, wala siyang pinapalampas. Habang nagpapahayag umano ang ministro sa kanyang television channel, bigla na lang umano itong bumagsak at yon ang dahilan ng kanyang pagkasawi. Kabalita, kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell button para updated ka sa aming bagong upload.